بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رحم الله സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം സുന്നതായ നിലയിൽ നോമ്പെടുക്കുകയും നോമ്പോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ അഭാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ ദ്വായിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ നിലയിലുള്ള ഉണർത്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹു താല ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മയോടെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറച്ചിൽ ഇങ്ങനെ മുറയ്ക്കു നടക്കുകയും പറയുന്നവരുടെയും കേൾക്കുന്നവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ അമലായി മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സംസാരം ഇന്ന് വേണോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ചു പോകാറുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം വരുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം അത് വരുന്നുണ്ടാകും എന്ന സംശയമാണ് ചിലപ്പോൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മളുടെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുസിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ്റെ അടിയാറുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഈ ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഭൂമിയിൽ വളർത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തീർന്നുപോകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നമുക്ക് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയോടുകൂടി അമൽ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അമൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തോഫീഖിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുകയും വേണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മളുടെ ഇൽമ് നാഫി ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ അമലുകളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ അമല് മുഖേന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതല്ലാത്ത മറ്റ് ദുരുദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ അമലുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ ഇത്തരം സംസാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു താനെ സംസ്കരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പ്രമുള്ളവരെ ഇന്ന് ദ്വായെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ്വാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് ദ്വായെ ഒരമലായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരമല് കൂടിയാണ് ദ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി നമ്മളുടെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷണമാണ് ഒരു ഗുണമാണ് അവനോട് ചോദിക്കുന്നവരെ അവന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കിടയിലുള്ള രീതിയും പതിവും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും സഹായം ചോദിക്കുന്നത് വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അത്തരക്കാരായ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത് ഒരു പതിവാണല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്ത് അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ അടിമകൾ എത്രത്തോളം അവനോട് ചോദിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടം കൂടുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി അവൻ്റെ അടിമകളോട് ചോദിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم നിങ്ങളുടെ റബ്ബിത നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഉദുറൂനി അസ്തജിബുലക്കു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തെ സ്വീകരിക്കാം കേൾക്കാം എന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയും പോലെയാണ് നമ്മൾ അവനോട് നമ്മളുടെ വേവലാരികളും ആവലാരികളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും മനസ്സു തുറന്നു പറയാം അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല സ്വീകരിക്കും സുറത്തുൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വന്ന് അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നയനിലപാടുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ അവനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സാധാരണ ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചാലോൻ കേൾക്കുവോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കോൻ തരുവോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സംശയം സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ അവൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത തരത്തിൽ നബിയെ അവനോട് പറയണം ഞാൻ അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായും ഞാൻ മറുപടി നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറയണം ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു ആ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്നും മറുപടി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് അവൻ ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചാൽ അവന് തീർച്ചയായും ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഏത് വിഷമങ്ങളിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്ത് കാര്യം നേടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം അള്ളാഹു അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളും ഇത്തരം വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉദ്യോഗറബ്ബക്കും തളർറു അൻ വഹുഫിയ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ രഹസ്യമായി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ശബ്ദവും സാഹിത്യത്തിന്റെ വാചകങ്ങളും വാക്കുകളും ഒക്കെയായി ദ്വാ എന്നത് ഒരു പ്രഹസനമാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ രഹസ്യമായ നിലയിൽ എന്നാൽ നല്ല താഴ്മയോടുകൂടി തളർറോടുകൂടിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചോദ്യം കേട്ടാൽ തരാൻ തോന്നണം അങ്ങനത്തെ ഒരു താഴ്മ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉദുറബ്ബക്കും തളർറു അൻ വഹുഫിയിൽ അടുത്ത വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദ്വായിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം ഹൌഫൻ വത്തമാൻ ഭയപ്പാടോടുകൂടിയായിരിക്കണം രാജാതി രാജനായ രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ കൈയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ മാസം ഫീസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബസിന്റെ പൈസ വേണം അത് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് വാപ്പാനോട് നേരിട്ട് ധൈര്യമില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മെല്ലെ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉമ്മാത്തുറായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഉമ്മ പറയാം നീ നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ മനസ്സ് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ രാജാതി രാജനായ രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പോയി സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭയപ്പാടുണ്ടാകണം ഹൌഫ് ഉണ്ടാകണം എന്നാൽ തമ ഉണ്ടാകണം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകണം രക്ഷിതാവ് നിന്റെ മാതാവിനേക്കാൾ എഴുപതിരട്ടി സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭയപ്പാടുമില്ലാതെ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കരഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം ദേഷ്യം പിടിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഉമ്മയുടെ എഴുപതിരട്ടി സ്നേഹമുള്ള രക്ഷിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ തമ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയണം ഭയപ്പാടുണ്ടാകണം രാജാതി രാജനോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന ഭയപ്പാട് എന്നാൽ ഉമ്മയേക്കാൾ എഴുപതിരട്ടി സ്നേഹമുള്ള രക്ഷിതാവിനോടാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടാകണം ഇപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ തളർറോടുകൂടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഹുഫിയത്തൻ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
രഹസ്യമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളെ ഉള്ളു തുറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ നമ്മളുടെ റബ്ബിനോടുള്ള ഭയപ്പാട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളെ അതപ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിലെ മര്യാദകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നഹു ലാഹിബുൽ മുഹ്തദീൻ അള്ളാഹു താല അതിരു കവിയുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിരു കവിയുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദ്വായിൽ പോലും നമ്മൾ അതിരു കവിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ അവരുടെ സാഹിത്യ വാക്കുകൾ കോർവയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിഫാത്തുകളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഖുർആാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് ചില ദ്വാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയുധം പോലെ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദ്വാക്കളുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ദ്വാ മോമിനിയങ്ങളുടെ ആയുധമാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനും എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള ഹദീസിലെ ദ്വാക്കളുണ്ട് ആ ദ്വാക്കൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആ ദ്വാക്കൾ നമ്മൾ പടച്ചവനോട് സമർപ്പിക്കണം അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ദ്വാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സഹിഹായ നിലയിൽ വന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ദ്വാക്കൾ അതുപോലെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ദ്വാക്കൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മളുടെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതി ആ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതും അതിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിന്റഡ് ഫോമിൽ അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്ന ദ്വാക്കൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കൂടുതൽ ഉത്തമമായ മാർഗമാണ് എന്നാൽ ആ തരത്തിൽ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്ന ദ്വാക്കൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാതെ മടിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ രീതി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കണം ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ആമീം പറയാം അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദ്വാ ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ദ്വായുടെ അവസരങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം ഉസ്താദന്മാർ വരുന്നില്ല അവരെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരം ഉസ്താദന്മാരുടെയും ആളുകളുടെയും ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ദ്വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്തഹയ്യാത്തിലിരിക്കണം ഇവിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ദ്വ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ഖുറാനിലും ഹരീസിലും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണത് സദക്ക ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്മയോടുകൂടി കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹംദ് ചെയ്യണം സന ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തണം വാഴ്ത്തണം റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് പറയണം എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ വന്ന ദ്വാക്കൾ നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളു തുറന്ന് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളും വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ നിർബന്ധമായി നമുക്ക് പറയാം ഒരു നിലയിലും അതിൽ നമ്മൾ നാണിക്കേണ്ടതില്ല അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം ദ്വായുടെ അവസാനത്തിൽ സലാത്ത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഹംദ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് ഈ തരത്തിലാണ് ദ്വായുടെ ഏകദേശ അതബായി നമുക്ക് കിതാബുകളിലൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദ്വായുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മൾ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം ദ്വായുടെ ര
ബന്ധത്തെയും ചാർച്ചയെയും അകറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി ആകരുത് നമ്മുടെ ദ്വാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദ്വാ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നിബന്ധന ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന ഉറച്ച മനസ്സുമായി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന ഉറച്ച മനസ്സുമായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഓ ഞാനൊക്കെ ദ്വാര നാലയടയക്കാനാ ഞാനൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാം നമ്മളെപ്പോലത്തെ സാധുക്കൾ എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ റബ്ബ് എല്ലാവരുടെയും റബ്ബാണ് അമ്മ യുജീബുൽ അള്ളാഹു പറയാ അമ്മ യുജീബുൽ മുത്തറ ഇതാ ദിമുട്ടിയവൻ ഗതിമുട്ടിയവൻ മനം നൊന്ത് വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നവൻ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗതിമുട്ടിയ ആളുകളുടെ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് അവൻ റഹ്മാനായ റബ്ബാണ് വിശാലനായ റബ്ബാണ് ഔദാര്യനിധിയായ റബ്ബാണ് അവൻ എല്ലാ അടിമകളുടെ ദ്വാക്കളെയും കേൾക്കുന്നവനാണ് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇന്നഹു സമീ ഉൻ കരീബാണ് ഇന്നഹു സമീ ഉൻ കരീബാണ് ഇന്നൊക്കെ സമീ ആണ് സുബാനല്ലാ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എത്രയെത്ര വചനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതീക്ഷ പകർന്നു തന്നത് അള്ളാഹു സമീ ആണ് കേൾക്കുന്നവനാണ് വെറും കേൾക്കലല്ല എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ് മനസ്സിന്റെ തേങ്ങല് മനസ്സിന്റെ ഇടിപ്പ് അതൊക്കെ അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നവനാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയം തേങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ അരികിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ ബാഹ്യമായ നിലയിൽ നല്ല വസ്ത്രവും കുപ്പായവുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളകത്ത് ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും ഈ ജനങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയൂ ഇന്ന ഹുസമീ ഔൻ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അലീമാണ് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അന്ത സമീ ഉൽ അലീം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ സെമീ ആണ് അവൻ അലീമാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് നമ്മളുടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നവനാണ് ആ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഇന്നഹു ഖുർആൻ എത്ര എത്ര സ്ഥലത്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷയെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അവൻ ഈ നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ അടിമകളുടെ പ്രതീക്ഷയും പ്രവർത്തനവും ഒരിക്കലും പാഴാക്കുകയില്ല അതൊരിക്കലും പാഴാക്കുകയില്ല فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى فرشد القران بريا فاستجاب لهم ربهم ترشايم اورد رب അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും തേട്ടങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ദുആകളൊന്നും പാഴാവില്ല നമ്മുടെ വിളികളൊന്നും കേൾക്കപ്പെടാതെ പോവുകയില്ല അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാലം എസ്റ്റ അജിൽ എന്നാണ് മാലം എസ്റ്റ അജിൽ അവര് ധൃതി കൂട്ടാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിച്ച ഉടനെ ഇങ്ങ് എടുത്തു തരണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് ഉടനെ ഇങ്ങ് എടുത്തു തരണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കും ഹദീത്തിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ ആ ചോദിച്ചത് അതുപോലെ അങ്ങ് തരുക എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചതിനേക്കാളും ഹൈറായതിനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഷറിനെയും അപകടത്തെയും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരീകരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ഈ ചോദിച്ചതിന് പകരമായി ആഹ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഒന്നും പാഴാവൂല ഒന്നും പാഴാവൂല അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളും തേട്ടങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അല്പം കാലം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തു നിന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഇന്ന മഅൽ ഉസ്രി യുസ്രൻ ഇന്ന മഅൽ ഉസ്രി യുസ്ര നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നൊമ്പരങ്ങളിൽ വേദനകളിൽ നാളെ നമുക്ക് സന്തോഷവും മനസമാധാനവും അള്ളാഹു പകരം തരും പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ഷമ കൈവടിയരുത് സഹനത കൈവടിയരുത് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ പടച്ചവനെ പഴിക്കരുത് ദ്വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനം എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നോക്കം പോകരുത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വായി
സുന്നത്തായ ദുആക്കൾ ആ ദുആക്കൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള ദുവ ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ദുവ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ദുവ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ദുവ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദുവ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മളുടെ സമാധാനത്തിന് നമ്മളുടെ സുഖജീവിതത്തിന് നമ്മളുടെ പരലോക മോക്ഷത്തിന് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികളെയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സമയത്തും ദുആക്കൾ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദുആക്കൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സാന്ദർഭികമായ ദുആക്കൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ദുആക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദ ഖുർആനോദലാണ് എന്ന് ചില വചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമുല്ല എന്ന് പറയലാണ് എന്ന് ചില വചനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ദുആക്കൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദുആക്കൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും നമ്മളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അത്തരം ദുആക്കളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ സ്വന്തമായ നിലയിൽ ദുആ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലൊക്കെ ദ്വാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പതിവാക്കി മാറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒക്കെ അകപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്ത ദ്വാ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആശ്വാസം എത്ര എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പള്ളിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ അന്ന് യാദൃശികമായി ദ്വായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ ആശുപത്രികളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന രോഗികളും രോഗികളുടെ ഒപ്പമുള്ള ആളുകൾക്കുമൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനമാണ് ദ്വായുടെ വിശദീകരണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു റസൂർലാഹി സലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങൾ നമുക്കൊരു ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദ്വ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ നേരിടുമ്പോൾ അല്ലതീന ഇത് അസാപത്തും മുസീബത്തും കാലു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലഹി റാജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുറത്തുൽ ബഹ്റയുടെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ മുസീബത്തുകളോ വരുമ്പോൾ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലഹി റാജുൻ എന്ന് പറയണം ഒപ്പം റസൂസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുമ്മ അജിർണി ഫി മുസീബത്തി വ അഹ്ലിഫ്നി ഖൈറം മിൻഹു എന്നുകൂടി പറയണം റസൂലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ ഉമ്മു സലമയും അബു സലമയും അന്നത്തെ അറബി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട സ്നേഹനിധികളായ ദമ്പതികളായിരുന്നു അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഉമ്മു സലമയും അബു സലമയും ഉമ്മു സലമയും അബു സലമയും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സ്നേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത് ഉദാഹരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അബൂസലമയെ പോലെയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉമ്മുസലമയെ പോലെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് ദമ്പതികൾ പരസ്പരം അത്രയും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകളുടെ ഭർത്താവ് അബൂസലമ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമായും സ്നേഹ നിബിടമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തന്റെ പ്രിയതമന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാട് ആ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ തളർത്തി മഹദി ഉമ്മ സലമ വളരെ വേദനിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മറ്റ് സഹാബത്തിനോടൊപ്പം റസൂള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളും ഉമ്മു സലമയുടെ വീട്ടിലെത്തി എന്നിട്ട് വിധങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വേദനകളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലഹി റാജുൻ അള്ളാഹു അജിർണി ഫി മുസീബത്തി വ അഹ്ലിഫ്നി ഖൈറം മിൻഹു ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലഹി റാജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു അജിർണി ഫി മുസീബത്തി വ അഹ്ലിഫ്നി ഖൈറം മിൻഹു പറച്ചവനെ എന്റെ ഈ മുസീബത്തിൽ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നെ നീ മോചിതനും രക്ഷപ്പെടുത്ത എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ വാഖ്ലിഫിനി ഖൈറം മിൻഹു എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ നീ എനിക്ക് പകരം തരികയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയാൻ കൽപ്പിച്ചു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മ സലമ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവർകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ടു നബിതങ്ങളുടെ വാക്കായതുകൊണ്ട് അത് അപ്രകാരം പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി അബൂസലമേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവാനായ ആരെയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടുക അബൂസലമയെ
അന്ന് അബൂസലമ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായത് എനിക്ക് മത പകരം തരണമേ എന്ന് പറയാൻ കൽപ്പിച്ചത് പടച്ചവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആര് കിട്ടാനാണെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഭൂമിയിൽ അബൂസലമയേക്കാളും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ എനിക്ക് പകരം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകിച്ചു പലപ്പോഴും സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഫോൺ കോളുകളിലൂടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കരഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന വചനങ്ങൾ നൽകാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് നിരാശയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം പകരണം നമ്മളെ നമ്മുടെ റബ്ബ് കൈവടിയുകയില്ല നമ്മുടെ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കരച്ചിൽ അള്ളാഹു കേൾക്കാതിരിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വിശാലമായ നിലയിൽ അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിൽ മടി വേണ്ട നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ രക്ഷിതാവിനോട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഒരു രോഗിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ രോഗി വളരെ വിഷമകരമായ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രതീക്ഷ കൈവെടിഞ്ഞു ഐ സിയുവിൽ നിന്നും ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറക്കി റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കലിമയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാല് ചുറ്റും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൗലവിയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ അരികിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു അവർ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈയൊഴിഞ്ഞതാണ് പറച്ചവനെ ഇനി നീ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സഹായവുമില്ല എന്ന നിലയിൽ അവർ ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ കരയും നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മളോടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി തുറന്ന് പങ്കുവെക്കുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൗലവിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഈ കാണുന്ന ഭാര്യ മക്കളുടെ കരച്ചില് കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ടില്ലേ മിക്കവാറും ഞാനും നിങ്ങളും പോലെയുള്ള മൂല്യാന്മാരുടെ ദ്വാഴേക്കാളും ഈ സമയത്തുള്ള അവരുടെ ദ്വ അള്ളാഹു കേൾക്കൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കരച്ചില ഇത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദ്വാ അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അങ്ങ് പറയാം അള്ളാഹു താല അതങ്ങ് സ്വീകരിക്കും കാരണം ഈ കരച്ചില് പടച്ചവൻ തള്ളുകയില്ല ഈ കണ്ണുനീര് പടച്ചവൻ തള്ളുകയില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈയൊഴിഞ്ഞടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ കൈയൊഴിഞ്ഞടത്ത് ഈ കരച്ചിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു കേൾക്കും അള്ളാഹു രോഗങ്ങളെ മാറ്റും അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തെ തരും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരും അള്ളാഹു ആയുസ് തരും ഇതൊക്കെ തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇതൊക്കെ തരേണ്ടവനും അള്ളാഹു ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആശ മുറിയാതെ നിരാശ ബാധിക്കാതെ ധൃതി കൂട്ടാതെ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാതെ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഭയപ്പാടോടെ ദ്വാ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ദ്വാ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാക്കൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വേദനകളെയും വിഷമങ്ങളെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ലോകമെമ്പാടും നല്ല അവസ്ഥകളെ കൊണ്ട് അവന്റെ അടിയാറുകൾ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പെട്ടു പടക്കുന്ന പടക്കുന്ന മുസീബത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ എത്രയും വേഗം കരകയറ്റുമാറാകട്ടെ ഒരു ദുരിതങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും പെടുത്താതെ പടച്ചുവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു സാലഹ്യങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു അഫും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ് അവാന അനിൽ ഹമ്ദുലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു